بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عظیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل فارمنگ ہوپ میں خوش آمدید کہتا ہے یہ ویڈیو صرف ان فارمرز کے لیے ہے جو نئی چیزیں سیکھ کر اپنے کام یا کاروبار میں امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں میں آج آپ کو عالمی تحقیقاتی ادارے کی خاص تجربات کے بارے میں بتاؤں گا جس میں ڈپارٹمنٹ آف امبریولوجی لندن نے انڈوں پر کچھ خاص تجربات کیے اور اس کے بعد ایک رپورٹ شائع کی جس میں کچھ حیرت انگیز چیزیں سامنے آئیں کیونکہ انٹرنیٹ پر موجود لٹریچر انتہائی مشکل زبان میں ہوتے ہیں اس لیے میں اسے انتہائی آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اس کے علاوہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کے کچھ سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا جو روزانہ کی بنیاد پر لوگ ہمیں پوچھ رہے ہوتے ہیں جس میں چند ایک سوال درج ذیل ہیں انکیوبیٹر میں انڈوں کو کتنی بار ہلانا چاہیے کتنے ڈگری تک ہلانا چاہیے اور کیسے ہلانا چاہیے سوال نمبر دو اور وقت کی کمی کی وجہ سے کم سے کم کتنی بار ہلا دینا کافی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی بار ہلانا چاہیے سوال نمبر تین اور کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر انڈوں کی روٹیشن پر زیادہ زور دیا جاتا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں انڈوں کو گھمانے کا عمل صرف انکیوبیٹر کے اندر ہی ضروری نہیں ہوتا بلکہ جہاں انڈے سٹور کیے جاتے ہیں وہاں بھی روٹیشن اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی انکیوبیٹر کے اندر ہوتی ہے اس پر میری مکمل تفصیلی ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے سب سے پہلے ہم عالمی تحقیقاتی ادارے کی اس رپورٹ پر نظر ڈالنے کی کوشش کریں گے ڈپارٹمنٹ آف اناٹمی اینڈ امبریولوجی یونیورسٹی کالج لندن نے انڈوں کو انکیوبیٹر میں ہلانے اور گھمانے کے متعلق اپنی تحقیق کے دوران چار قسم کے تجربات کیے تجربہ نمبر ایک میں انہوں نے چار سے ساتویں دن انڈوں کو حرکت دی اور باقی تمام دن انہیں نہیں ہلایا تجربہ نمبر دو میں انہوں نے انڈوں کو صرف آٹھ سے گیارہ دن تک روٹیشن دی مگر باقی تمام دن انہوں نے حرکت نہیں دی تجربہ نمبر تین میں ریسرچرز نے انڈوں کو شروع کے اٹھارہ دن روزانہ کی بنیاد پر حرکت دی مگر آخری تین دن انہیں نہیں ہلایا تجربہ نمبر چار میں انہوں نے انڈوں کو پورے اکیس دن کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں دی ان تمام تجربات سے حاصل ہونے والے نتائج حیران کن بھی تھے اور مزید کئی سوالوں کو جنم دیتے ہوئے دکھائی دیے اس میں تجربہ نمبر ایک اور تجربہ نمبر تین کے نتائج کافی ملتے جلتے تھے جس میں شروع کے سات دن حرکت دی گئی یا وہ انڈے جنہیں پہلے اٹھارہ دن متواتر ہلایا گیا تھا لیکن سب سے اچھے نتائج تجربہ نمبر تین میں حاصل ہوئے جس میں انڈوں کو اٹھارہ دن مسلسل ہلایا گیا تھا تجربہ نمبر ایک میں جب انڈوں کو چار سے سات دن حرکت دی گئی حاصل ہونے والے نتائج ساٹھ فیصد رہے یعنی سو انڈوں میں سے ساٹھ چوزے حاصل ہوئے تجربہ نمبر دو میں انڈوں کو آٹھ سے گیارہ دن ہلایا گیا تو حاصل ہونے والے نتائج صرف سترہ فیصد رہے یعنی سو انڈوں میں سے صرف سترہ چوزے حاصل ہوئے تجربہ نمبر تین میں جب انڈوں کو اٹھارہ دن مسلسل ہلایا گیا تو حاصل ہونے والے نتائج تقریباً ستر فیصد رہے یعنی سو انڈوں سے ستر چوزے حاصل ہوئے تجربہ نمبر چار میں جب انڈوں کو کسی بھی قسم کی کوئی حرکت نہیں دی گئی تو نتائج چھبیس فیصد رہے یعنی سو انڈوں میں سے چھبیس چوزے حاصل ہوئے یاد رہے یونیورسٹی نے ان چاروں تجربات کو مزید چار مرتبہ پھر سے دہرایا تاکہ حاصل ہونے والے نتائج مزید درست حاصل ہو سکیں مگر تمام نتائج ملتے جلتے ہی رہے اس رپورٹ میں یہ بات واضح طور پر بتائی گئی ہے کہ انڈوں کو ہلانے کے لیے شروع کے سات دن انتہائی اہم ہوتے ہیں جس میں اچھے نتائج کے لیے دن میں تین بار ہلانا کافی ہے کیونکہ شروع کے سات دن ایمبریو بھرپور طریقے سے گروتھ کر رہا ہوتا ہے اس لیے زیادہ موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اب چلتے ہیں آپ کے سوالوں کے جوابات کی طرف انڈوں کو دن میں کتنی بار ہلانا چاہیے اور کتنے ڈگری تک ہلانا کافی ہے اور کیسے ہلانا چاہیے انڈوں کے انکیوبیٹر میں شفٹ کرنے کے بعد بہترین نتائج کے لیے تین سے چار بار ہلانا کافی ہے انڈوں کو نوے ڈگری تک گھمانا چاہیے اور اگر زیادہ ممکن نہ ہو سکے تو جتنا ہو انہیں لازمی حرکت دیں اور اگر آپ کا انکیوبیٹر مینول ہے تو آپ انہیں اپنے ہاتھ کی مدد سے صرف اپنی جگہ سے تھوڑا بہت حرکت دے سکتے ہیں دوسرا سوال وقت کی کمی کی وجہ سے کم سے کم کتنی بار ہلانا کافی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی بار ہلا سکتے ہیں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ کم سے کم انڈوں کو تین سے چار بار ہلایا جائے خاص کر شروع کے سات دن اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو دن میں دو مرتبہ لازمی حرکت دیں اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو چوبیس گھنٹوں میں کم سے کم ایک مرتبہ لازمی حرکت دیں اور زیادہ سے زیادہ چار مرتبہ کافی ہے سوال نمبر تین کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر انڈوں کو ہلانے پر زور دیا جاتا ہے تو عالمی تحقیقاتی ادارہ کی اس رپورٹ کے مطابق جب انڈوں کو کوئی حرکت نہیں دی جاتی تو انڈے میں موجود ایمبریو انڈے کی اندرونی جھیلی کے ساتھ مسلسل لگا رہنے کی وجہ سے وہیں سٹک ہو جاتا ہے اور وہیں اس کی مزید گروتھ رک جاتی ہے اور اس کے ایکسپائر ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں سوال نمبر چار انڈوں کو اٹھارہ دن کے بعد کیوں ہلانے سے منع کیا جاتا ہے اس رپورٹ کے مطابق انڈے میں موجود ایمبریو اٹھارہ دن تک اپنی گروتھ مکمل کر چکا ہوتا ہے اور آخری تین دن اسے اپنی پوزیشن سیٹ کرنے میں لگتے ہیں اور اگر اس دوران انڈوں کو حرکت دی جائے